Hello viewers, in our channel, Lab Assistant and Forester exam is a science video upload. We are going to upload the same topic as well as the understanding video, summary video and shortcut video. Page number 170. தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் பாடத்தில் கணிகங்கள் பத்தி நாம் இப்போ பார்க்க போறோம் பாருங்க கணிகங்கள் கணிகங்கள் அப்படினு சொன்னாக்க எங்கு காணப்படும்னா தாவரங்கள் பசுமையான தாவரங்கள் மற்றும் ஆல்காக்கள் ஆல்கா அப்படினு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா பாசி தான் இவங்க எல்லாமே ஒளிச்சேர்க்கை செய்வாங்க அதனால கணிகங்கள் அதல காணப்படும் மேலும் இது ஒரு இரட்டை சவினாலான நுண்ணுறுப்பு இந்த கணிகங்கள் எதுக்கு பயன்படுதுனா உணவு உற்பத்தி மற்றும் சேமிப்பு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கணிகங்களின் வகைகள் கணிகங்களை நாம மூன்றா பிரிக்கலாம் என்னன்னாக்க பசுங்கணிகம் வண்ண கணிகம் வெளிர் கணிகம் இந்த பசுங்கணிகம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க பச்சை நிறமுடைய நிறமிகள் வந்து அதுல காணப்படும் இத நாம குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வண்ண கணிகம் வண்ண கணிகம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுல வண்ணங்கள் இருக்கும் என்னன்னாக்க மஞ்சள் சிவப்பு ஆரஞ்சு அதே நம்ம ரெட் ஆரஞ்ச் எல்லோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேரு குரோமோபிளாஸ்ட் இத நாம எப்படி ஈஸியா நாபம் வச்சுக்கணும்னாக்க வீட்டுக்கு வண்ணம் அடிக்க போறோம் அப்ப ராயலா அடிக்கணும்னு சொல்றோம் அப்ப ராய் அப்படிங்கறத ராயல் அப்படின்னு நாபம் வச்சுக்கோங்க ராயலா வண்ணம் அடிக்கணும்னா வண்ணம்னா வண்ண கணிகம் எவ்வளவு வேணும் குரோர் கணக்குல வேணும் அப்ப குரோமோபிளாஸ்ட் ராயலா வண்ணம் அடிக்கணும்னா குரோர் கணக்குல வேணும் நெக்ஸ்ட் வெளிர் கணிகம் வெளிர் கணிகத்தை நம்ம லியூகோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லியூகோ அப்படின்னு சொன்னாலே என்னன்னாக்க நிறமற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் நிறமற்ற கணிகத்தை தான் நம்ம வந்து லியூகோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நாம பிளட்ல கூட டபிள்யூபிசி செல்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லியூகோ சைட்டோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லியூகோனாலே வெண்மை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பசுங்கணிகத்தோட அமைப்பு பசுங்கணிகத்தோட அமைப்புல என்ன இருக்கும்னாக்க முதல்ல பச்சை நிறமிகள் இருக்கும் பசுங்கணிகனால எங்க என்ன இருக்கும் பச்சை நிறமிகள் அதை நம்ம குளோரோபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட தடிமன் வித்து எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டாக்க ஒன் டூ டூ மைக்ரோமீட்டர் அதோட விட்டம் டயாமீட்டர் எவ்வளவு இருக்கும்னாக்க டூ டூ டென் மைக்ரோமீட்டர் அதோட ஷேப் என்ன ஷேப் இருக்குனாக்க நீல் உருண்டை ஷேப் வந்து நீல் உருண்டை ஒரு எலிட்ஸ் மாதிரி இல்ல மைக்ரோமீட்டர் அப்படிங்கறது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் தான் குறிக்கும் மேலும் பசுங்கணிகத்துல என்னென்ன இருக்குனாக்க ஸ்ட்ரோமா தைலக்காய்டு கிரானா அண்ட் லேமல்லா என்னென்ன இருக்குனாக்க ஸ்ட்ரோமா தைலக்காய்டு கிரானா அண்ட் லேமல்லா இந்த ஸ்ட்ரோமாவில் டிஎன்ஏ மற்றும் செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் மற்றும் சில மூலக்கூறுகளும் காணப்படுகிறது இந்த செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் எதுக்கு பயன்படுதுனாக்க புரத உற்பத்திக்கு பயன்படுது நெக்ஸ்ட் தைலக்காய்டு தைலக்காய்டுங்கிறது பை போன்ற தட்டு வடிவமுடைய ஒரு அமைப்பு இதுல ஒளிச்சேர்க்கை நிறமி உள்ளது ஒளிச்சேர்க்கைக்கான நிறமி உள்ளது நெக்ஸ்ட் கிரானா இந்த கிரானாங்கிறது என்னன்னாக்க இந்த தைலக்காய்டுகளை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடிக்கப்பட்ட அதாவது அடுக்கி வைக்கப்பட்ட நாணயம் போன்ற வடிவத்தை தான் நாம கிரானா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் லேமல்லா இந்த லேமல்லா அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க பல கிரானாக்களை ஒன்றிணைக்கும் அமைப்பிற்கு பேரு தான் லேமல்லா இந்த லேமல்லாவை நாம கிரானா லேமல்லா அல்லது ஸ்ட்ரோமா லேமல்லா அப்படின்னு சொல்லலாம் இத நம்ம ஈஸியா எப்படி நாம வச்சுக்கலாம்னாக்க எஸ் டி ஜி எல் எஸ் டி ஜி எல் ஸ்டூடெண்ட் கோல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா எஸ் டி கோல்னா ஜி எல் ஸ்டூடெண்ட் கோல்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது எஸ் ஸ்ட்ரோமா நெக்ஸ்ட் இருக்க டி தைலக்காய்ட் ஜீனா கிரானா எல் லேமல்லா இப்போ இந்த கிரானா லேமல்லா எப்படி சொல்லலாம்னாக்க கிரானா லேமல்லா ஜி எல் கிரானா லேமல்லா கிரானாவில் இருக்கிறதுனால இது வந்து கிரானாவை இணைக்கிறதுனால இது கிரானா லேமல்லா அல்லது ஸ்ட்ரோமாவில் இருக்கிறதுனால இந்த மொத்த அமைப்பு ஸ்ட்ரோமாவில் இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ரோமா லேமல்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு இந்த படத்தை பாருங்க பசுங்கணிகம் அப்படின்னாலே நான் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னாக்க செல் சவ்வு இடைவெளியுடன் கூடிய இரட்டை செவ்வாலான ஒரு உறுப்பு இதான் அந்த செல் சவ்வு இடைவெளி இது உள்சவ்வு இது வெளிச்சவ்வு 
இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பகுதி இருக்குங்க இல்லையா இந்த பசுங்கரியத்துல உள்ள மறைவான ஒரு பொழிவான பகுதிகள்ல தான் எங்க இருக்குன்னா சூரிய ஒளி படாத இடத்துல தான் என்ன இருக்குன்னாக்க ஸ்ட்ரோமா இருக்கும் அதனாலதான் ஸ்ட்ரோமாவில வந்து இருள் வினை நடக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரோமா பகுதிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இதுதான் தைல காயிடு பகுதி இந்த தைல காயிடு பகுதி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்க ஒரு சிறிய பை போன்ற பகுதின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா தட்டு வடிவம் அதான் இது இந்த தைல காயிடுகளை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடிக்கப்பட்ட நாணய வடிவம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இதைதான் நம்ம வந்து சொல்றோம் கிரானா இல்லை கிரானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கிரானாவை உட்புறமாக வெட்டினோம் குறுக்காக வெட்டினா கிடைக்கிற பகுதி தான் என்னது லூமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கிரானாவில தான் என்ன நடக்குதுன்னாக்க ஒளி வினை நடக்குது இந்த பகுதி பாத்தீங்கன்னாக்க லேமல்லா லேமல்லா அப்படின்னாலே இணைப்புன்னு அர்த்தம் இது இந்த கிரானாக்களை இணைக்கிறதுனால கிரானா லேமல்லானும் இல்ல ஸ்ட்ரோமா பகுதியில இருக்கிறதுனால இத ஸ்ட்ரோமா லேமல்லானும் நாம சொல்லலாம் பசங்கணிகத்தின் பணிகள் இப்ப இந்த பசங்கணிகத்தோட பணிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க முதல்ல இலைகள்ல பசங்கணிகத்தை உருவாக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒளி சேர்க்கை நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒளி சேர்க்கை மூலம் உணவு தயாரிப்போம் இல்லையா அதை சேமிக்கணும் அதான் தரசம் சேமித்தல் தென் கொழுப்பு அமில உற்பத்தி ஏன்னா அந்த ஷைனிங்கா இருக்கும் மோல்ட் ஆகணும் இல்லையா அதுக்காக உள்ளது கொழுப்புனாலே நம்ம லிப்பிடுகள் உற்பத்தியும் கண்டிப்பா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒலி சேர்க்கை ஒலி சேர்க்கை அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்க போட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ நம்ம போட்டோனும் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு பிரிச்சோம்னாக்க போட்டோ மீன்ஸ் லைட் போட்டோ மீன்ஸ் லைட் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க டு பில்ட் இதோட அர்த்தம் என்னன்னாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரின் உதவியுடன் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் பச்சையத்தில் கார்போஹைட்ரேட் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் போது ஆக்சிஜன் அதாவது உயிர் வலி வெளியேற்றப்படுகிறது ஆக்சிஜனை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் உயிர் வலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒலி சேர்க்கை நடைபெறும் இடங்கள் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இலைகள் இலைகள் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாவே தெரியும் நெக்ஸ்ட் பசுமையான தண்டுகள் தண்டுகளும் ஒளி சேர்க்கை செய்யும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது மலர் மொட்டுகளிலும் ஒளி சேர்க்கை நடைபெறும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம்ல கூட ஒளி சேர்க்கை நடைபெறும் இடங்கள் பத்தின ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு கவனமா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஒளி சேர்க்கை நிறமிகள் இந்த ஒளி சேர்க்கை நிறமிகளை நாம ரெண்டா பிரிக்கலாம் முதன்மை நிறமிகள் மற்றும் துணை நிறமிகள் இந்த முதன்மை நிறமிங்கிறது பச்சையம் ஏ பச்சையம் பியும் கரோட்டினாய்டு சேர்ந்தது தான் துணை நிறமிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த ரெண்டு நிறமிகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இப்ப பாருங்க சூரிய ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் ஒரே டயத்துல முதன்மை நிறமி மேலையும் துணை நிறமி மேலையும் விழுது அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்கனாக்க வெப்ப ஆற்றல உட்கவர்றாங்க இந்த முதன்மை நிறமி என்ன பண்ணுதுனாக்க உட்கவர்ந்த வெப்ப ஆற்றல பச்சையம் ஏ என்ன பண்ணுதுனாக்க வெப்ப ஆற்றல வேதி ஆற்றலா மாத்தி வினை புரியுது அதனால இந்த பச்சையம் ஏவ நாம வினை மையம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அங்க பச்சையம் பி மற்றும் கரோட்டினாய்டு என்ன பண்ணுதுனாக்க உட்கவர்ந்த வெப்ப ஆற்றல பச்சையம் ஏ அதாவது முதன்மை நிறமிக்கே திரும்ப கொடுத்துருது அது ஜஸ்ட் வெப்பத்தை ரிசீவ் பண்ணிருக்கு ஏற்று இருக்கு அதனாலதான் அதை ஏற்பி நிறமி மூலக்கூறுகள் மையம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த முதன்மை நிறமி பிளஸ் துணை நிறமி இது ரெண்டையும் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்க ஒலி தொகுப்பு முதன்மை நிறமி பிளஸ் துணை நிறமி இது ரெண்டையும் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்க ஒலி தொகுப்பு நெக்ஸ்ட் ஒலி சேர்க்கையில் சூரிய ஒளியின் பங்கு சூரிய ஒளியை பொறுத்து ஒலி சேர்க்கைய நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு ஒலி சார்ந்த வினை மற்றொன்று ஒலி சாரா வினை இந்த ஒலி சார்ந்த வினைய ஒலி வினை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எங்க நடக்குதுனாக்க கிரானாவில உள்ள தைல காயிடுல நடக்குது இந்த தைல காயிடுல தான் நம்மளுக்கு பசுங்கணிக நிறமிகள் காணப்படுகிறது இத இதுல என்ன தயாரிக்கிறாங்கனாக்க ஏடிபி மற்றும் என்இடிபி ஹெச் டூ தயாரிச்சு அதை இருள் வினைக்கு கொடுக்குது இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க ராபின் ஹில் அதனால இந்த வினையை நம்ம ஹில் வினை அப்படின்னு சொல்றோம் இத அவரு நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல கண்டுபிடிச்சாரு இத நம்ம எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப ஒலி வினை அப்படிங்கறத நம்ம கிரானால தான் நடைபெறுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒலி இருந்தாலே கிராண்டா இருக்கும் ஒலி இப்ப நிறைய லைட் போட்டிருந்தா கிராண்டா இருக்கும் இல்லையா அதனால ஒலி வினை அல்லது ஒலி சார்ந்த வினை அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கும்னாக்க கிராண்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ராபின் ஹில் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணலான்னு கேட்டாக்க 
ஒளி நிறைய வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரு நம்ம எங்க போகணும் மலை பகுதிக்கு அதாவது ஹில்ஸ் ஏரியாவுக்கு போகணும் அதனால நீங்க ராபின் ஹில்ல ஒலி வினையோட ஈஸியா ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒலி சாரா வினை அல்லது இருள் வினை ஒலி சார்லனாலே அது இருள் வினை தான் இது எங்க நடக்குதுன்னா ஸ்ட்ரோமாவில் நடக்குது ஸ்ட்ரோமாங்கிறது பசங்க நிகத்தோட உட்புற பகுதியில சூரிய ஒளி படாத இடத்துல தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதனால இருள் வினை நடக்கிற இடம்னாலே ஸ்ட்ரோமா இல்லாட்டினா இருட்டிலேயே இருந்தோம்னா ஸ்ட்ரோக் வந்துடும் சூரிய ஒளி படலன்னா ஸ்ட்ரோக் வந்துடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம இந்த ஒலி வினையில கிடைச்ச ஏடிபி மற்றும் என்இடி பி கச்சுட்டு இங்க உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்த்து இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு தேவையான உணவு அதாவது சி சிக்ஸ் ஹச்சுவல் ஓ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு உடைய கார்போஹைட்ரேட் மீன் குளுக்கோஸ் சொல்லலாம் ஸ்டார்ச் சொல்லலாம் அதை தயாரிச்சுக்குது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னாக்க ஓட்டு உயிர் வழியையும் வெளியிடுது இதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க மெல்வின் கால்வின் அப்படிங்கிற அமெரிக்காவை சேர்ந்த அறிஞர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாரு அதனால நாம இதை என்ன சொல்றோம்னாக்க கால்வின் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்காக அவருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க இதை நாம எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் இருள் வினையோடனாக்க இருள்னாலே நம்ம பயப்படுவோம் எதுக்கு பயப்படுவோம் மோஸ்ட்லி பேய் வருது அப்படின்னா பயப்படுவோம் அப்ப பேய்க்கு இருட்டுல கால் இருக்கா அப்ப இருள் வினை அப்படின்னாக்க கால்வின் சுழற்சி இல்லைன்னா கால்வின் வினை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத கவனிங்க இப்ப ஒளி சேர்க்கை பசங்க நிகத்துல நடக்குதுன்னு தெரியும் ஆனா அந்த இருள் வினை ஒளி வினை இது ரெண்டுமே பசங்க நிகத்துல தான் நடக்குது அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒளி வினை பசங்க நிகத்துல நடக்கும் இருள் வினை வெளில நடக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ரெண்டுமே உள்ளதான் நடக்கும் இந்த கிரானாக்கல்ல உள்ளதுதான் எதுன்னு கேட்டாக்க ஒளி வினை அல்லது ஒளி சார்ந்த வினையின் பேரு இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூரிய ஒளி வந்து இந்த கிரானாவில் படும் படுறப்ப இது வேர் மூலியமா இருக்கிற நீரை எடுத்துட்டு என்ன நடக்கும்னாக்க ஏடிபி மற்றும் என்இடி பி கச்சுவ தயாரிக்கும் இப்ப இதுல என்ன ஆகும்னாக்க வாட்டர் மாலிக்குள் உடஞ்சி அதுல இருந்துதான் நம்மளுக்கான உயிர் வலி ஆக்சிஜன் வந்து வெளியிடும் இது வந்து ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் உங்கள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒளி சேர்க்கையின் போது வெளியிடும் உயிர் வலி அதாவது ஆக்சிஜன் எதில் இருந்து பெறப்படுதுனாக்க நீங்க நீர் மூலக்கூறுல இருந்தா பெறப்படுதுன்னு உருவாகிடுது ஒலி சார்ந்த வினைக்கு அனுப்பப்படுகிறது இவ்வாறு மாறி மாறி இது ஒரு சுழற்சியா செயல்படுது ஒலி சேர்க்கையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கார்போஹைட்ரேட் ஆனது டைரக்டா செல்லால எடுத்துக்க முடியாது அப்ப இந்த கார்போஹைட்ரேட் என்ன பண்ணணும்னாக்க சுவாசித்தல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆக்சிடேஷன் அடைஞ்சு இந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் எல்லாமே உடஞ்சு அதுல இருந்து ஆற்றல் வெளிப்பட்டு இந்த ஆற்றல் எல்லாம் ஏடிபியில சேமித்து வைக்கப்பட்ட பின்பு தான் தாவரங்களோட செல்கள் அதை பயன்படுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட் சூரிய ஒளி இந்த சூரிய ஒளிய செயற்கை ஒளி சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்துறது யாருனாக்க பாரத ரத்னா சி என் ஆர் ராவ் இவர் இதன் மூலியமா ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை தயாரிச்சாரு இதை நாம புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் அல்லது மரபு சாரா ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒளி சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகள் இந்த ஒளி சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகளை நீங்க ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி பாத்துக்கோங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை வச்சு டெவலப் பண்ணி எழுதிடலாம் இதை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் உட்புற காரணிகள் வெளி காரணிகள் உட்புற காரணிகள் அப்படின்னாக்க இலையோட வயது நிறமிகள் நிறமிகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே மூணு இருக்கு குரோமோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் லீகோ பிளாஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன்கள் ஹார்மோன்கள் அஞ்சு இருக்கு தாவர ஹார்மோன்கள் அஞ்சு இருக்கு அதுவும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ஜிப்ரலின் அக்சசி கமிலம் எத்திலின் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தாவர ஹார்மோன்கள் சொல்லுவோம் அதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்டோட செறிவு வெளிக்காரணிகள் சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெப்பநிலை நீர் மற்றும் கனிமங்கள் இந்த கனிமங்கள்ங்கிறது மண்ணில் கரைந்திருக்கின்ற கனிமங்கள் இதெல்லாம் ஒளி சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோக்களை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்க எங்களை மோட்டிவேட் பண்ண எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்